two steps first thing the desire to learn new things right don't think this is a syllabus class humne padhna hai humne number lene hai leave that pad bhi lenge marks bhi aa jayenge but what do you learn from this class this is more important not about only plants not about only animals it is the interrelationship between two how nature is interconnected with each other this we have to learn in this class am i right so do you think that plants are living jaldi se who thinks that plants are living raise your hands yes kuch bachche kehte plants dead hai sixth g mein se bahut sare bachche kehte hai plants dead hai हाँ जी हैंड्स डाउन ठीक है या हम कोशिश ही नहीं करते अच्छा मैम ने कहा हाथ खड़ा करो कौन मैम जरा जरा सी बात पे हाथ खड़ा कराती है डोंट थिंक बेटा यू नो इन द प्रीवियस टाइम्स अब तो हम कान नहीं खींच सकते या आई डोंट नो टीचर्स आपकी खींचती है कि नहीं कान पकड़ती है टीचर्स आपके कि नहीं समाइम्स यस और नो हाँ बेटा जो कान की क्यों कहा गया है कि जो कान के नर्व्स है ना दे आर सम नर्व्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मेमोरी सेंटर ऑफ द ब्रेन एंड व्हेन द टीचर स्ट्रेचेस योर ईयर दैट नर्व्स गेट्स एक्टिवेटेड एंड यू कैन लर्न द थिंग्स मोर यू कैन मेमोराइज द थिंग्स मोर राइट ये चीजें ऐसे नहीं बनी है टीचर को कान पकड़ने में तुम्हारा नाक भी पकड़ सकती थी ठीक है बट कान ही क्यों पकड़ने शुरू किए पहले से ही राइट right? उसके बाद डू यू नो दैट इन द प्रीवियस टाइम्स व्हेन द चिल्ड्रन यूज टू स्टडी इन गुरुकुल व्हेन दे हैड सेल्फ स्टडी टाइम है ना पहले बच्चों की जो है यहां से जो बाल होते थे ना वो ऊपर को बांध देते थे सो दैट दे शुड सेट स्ट्रेट क्योंकि जरा सा ऐसे हुए तो बाल खींचेंगे ठीक है एंड वट इज द पर्पज किसी को हमने कोई नुकसान नहीं किसी भी बच्चे को हमने हर्ट नहीं करना है द ओनली पर्पज इज दैट फॉर एटलीस्ट फिफ्टीन मिनट हाफ एन आवर थोड़े से टाइम के लिए जब भी पढ़ रहे हैं सो दैट देअर बैक शुड बी स्ट्रेट अगेन द नर्व ऑफ द मेमरी सेंटर रिमेन एक्टिव वेन यूर बैक इज स्ट्रेट है ना जो हम ये कहते हैं जो चीजें कहते हैं ये ऐसे ही नहीं कहते कि सीधे बैठो सेवंथ बी सीधे बेटा सीधे ठीक है सो वेन वी डू एक्सरसाइज लाइक दिस जल्दी से Come here, come here. Stretch your, stretch your neck backward, hands forward. है ना हमने हाथों से आगे को जोर जोर लगाना सीधे होके बैठना है और सिर को पीछे की तरफ. Yes, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Then again, again come to the back. One. टू थ्री फोर फाइव किसी की तरफ नहीं देखना है अपनी तरफ क्योंकि हम ये अपने लिए कर रहे हैं अगेन कम है स्ट्रेच अपवर्ड्स कानों के पास अपनी आर्म्स एकदम सीधी वन टू थ्री फोर फाइव चाउ अगेन वन टू थ्री फोर फाइव डाउन सेवंथ डी बेटा आपके लिए मेरे लिए नहीं मैं तो अपने लिए कर रही हूं देन कम फॉरवर्ड डू लाइक दिस रोटेट इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन यस ओनली रिस्ट ओनली रिस्ट एंड रोटेट इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन सी दी आर्म्स See the arms. Then relax. It makes your muscles healthy. It makes the muscles of your back, of your neck healthy. हाथ हिलाए हैं, but muscles कौन से healthy हो रहे हैं? Back के, neck के. क्योंकि सारा दिन आपने पढ़ाई करनी है, सारा दिन ऐसे करना है. So if you do these exercises, your muscles will be healthy. They will not ache. उनमें पेन नहीं होगी 
right? So let's come to our topic that are the plants living? How can you say? Bilkul idhar dhyan. Dekhen, shayad hum kuch nahi cheeze kar le. Thik hai? Idhar. Bilkul piche le. Seventh G, boys. First bench, second bench. See the open. Bilkul kisi ki neck piche ko na jai, bata. It distracts me. Main fir apne topic se hat ke tumhe samjhana shuru kar deti hu. और वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम आई वॉन्ट टू टेल सम गुड न्यू थिंग्स टू यू सो आर प्लांट्स लिविंग हाउ कैन वी से दैट प्लांट्स आर लिविंग अंदर मेटाबोलिज्म हो रहा है वो ब्रीद कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता हमें कुछ दिख तो रहा नहीं है बाहर से कैसे पता चले कि प्लांट्स आर लिविंग फर्स्ट थिंग दे आर हमने यहाँ पे सीड्स डाले एंड स्लोली द सीड जर्मी ने and they start growing so first thing to hame kaise pata chalta hai that one is plants grow things which grow in size permanently irreversible it means they are living then you know that plants bend towards light it means that plants respond to stimulus आप सोच के देखो कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे ही टीचर आती है तुम्हारा कान पकड़ के ऐसे ही करती है आप हमेशा हाथ ऐसे कर लेते हो यू डू इट और नॉट ठीक है सेवंथ डी बेटा फर्स्ट बेंच बॉयज सिट स्ट्रेट सेवंथ डी बिल्कुल भी नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं इतनी बड़ी स्क्रीन पे आप हिलते डुलते नजर आते हो बेटा क्या करूं मैं ठीक है आई एम सो सॉरी तो इसलिए सीधे होके बैठ तो वट यू डू जैसे टीचर आते हैं आप ऐसे कर लेते हैं राइट जैसे ही अच्छे से खाने की खुशबू आती है आपके मुंह में खुद ब खुद पानी आना शुरू हो जाता है जो भी आपको अच्छा लगता है फॉर एग्जांपल अभी आप सोचो कि आपकी मम्मा राजमा बना रही है अच्छे से टेस्टी से इसी टाइम द वॉटरिंग ऑफ माउथ अकस यस और नो दट इज स्टिमुलस वी रिस्पोंड टू स्टिमुलस इस बेंच को कहें कि अच्छा हम तुझे बहुत लकड़ी के बेंच को कि आज हम तुझे बहुत अच्छी जगह पर प्लेस करेंगे The bench does not become happy. उसने कुछ नहीं कहना वो कहना जहां मर्जी रख लो बिकॉज इट इज नॉन लिविंग लाइक वाइज हियर लाइट इज ए स्टिमुलस प्लांट बेंड टू वर्ड्स लाइट सो प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्लांट्स रिप्रोड्यूस है ना दे फॉर्म फ्लावर्स दे फॉर्म सीड्स Seeds germinate and form new plants. So these are the characteristics of the plants which we can see from outside. जो हम बाहर से देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है that plants are living, right? ये सब आपने चीजें लिखते रहनी है. जल्दी से. How can we say? लिखो जल्दी से. How can we say that plants are living? बाकी सब homework बंद कर दो. Sixth G बेटा बाकी सब homework बंद कर दो. How can we say that plants are living? So first point है plants grow. Second है plants bend towards light. That is they respond to stimulus. Stimulus क्या है Stimulus यहां पर light है Third point plants are plants reproduce. So, like this child, this plant is also living. Then my question is, what the plants require
what plants require for their activities plants grow kar rahe hain activities such as growth reproduction etc what does the plants require yes who will tell me from 7th a 7th a plants ko kya chahiye for their survival yes roll number 5 jaldi se aa jao answer doge tabhi aage pata chalega 7th a mein se yes switch on your mic mic ha bolo बोलो जोर से बोलो जरा शायद मुझे समझ में पहले हेलो करो माइक उठाओ बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही है चेक किसी को कह के चेक कराओ अपने माइक को बैठो हाँ जी सेवंथ बी में से समबडी टेल मी वट डू द प्लांट रिक्वायर फॉर देयर सर्वाइवल जल्दी से दे नीड पहली बात तो दे नीड एनर्जी एंड फॉर एनर्जी दे नीड फूड राइट सो आंसर इज वेरी गुड सो फर्स्ट इज आंसर क्या है दे नीड एनर्जी एंड फॉर एनर्जी they need food is it okay and plants are autotrophic yes or no yes yes so plants do photosynthesis photosynthesis two terms photo and synthesis photo means light so photosynthesis means forming food synthesis of food with the help of light is it right what is photosynthesis so synthesis of food in the presence of light is called as photosynthesis so now tell me 6th g sorry 7th g roll number 10 dekhiye zara awaaz aa rahi hai pehle mic on karo dekhiye bolo zara kahan hai mai bolo ha aa jao aa jao aa jao aa gaya ho han ji aap boliye beta which is the ultimate source of energy on the earth Sunlight, light, light, sunlight. You can say very good. Sunlight, जो है, this is the जिसको नहीं पता लिखते जाना है. Ultimate source of energy. Ultimate source of energy is sunlight. Okay? कैसे? अभी हम ये देखते हैं. so what happens chaliye hum let's see how the light is ultimate source of energy let's say ki if hota kya hai this is sunlight plants synthesize food and these plants are eaten by animals which animals herbivores
and these herbivores are eaten by carnivores. If no sun, if no sun, no photosynthesis by plants, और अगर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई नो प्लांट्स प्लांट्स विल गेट किल्ड और अगर प्लांट्स नहीं नो हर बी होर्स एंड देयर विल बी नो कार्बन So, which is the ultimate source? It is the sunlight. Is the ultimate. यहाँ पे कुछ सब कुछ था, but sun नहीं था. Plants मर गए. Plants मर गए, तो herbivores मर गए. Herbivores मर गए, तो carnivores भी मर गए. No life. So, sun is the most important thing. Ultimate source of energy is sunlight. Is it okay? Then. सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट राइट बट सन में बहुत सारी रेडिएशन है बट वाइट लाइट और यू कैन से विजिबल लाइट रीचिंग ऑन आर्थ इट इज फॉर्म ऑफ सेवन कलर जो व्हाइट लाइट है वो कितने कलर की है सेवन कलर की कैसे पता चला जब उसको हां जी सेवन जी फर्स्ट बेंच बेटा क्या बात आर यू ओके सीधे ओके बैठो बेटा सीधे ओके राइट सो वेन दिस व्हाइट लाइट इज पास थ्रू प्रिजम हम करेंगे लाइट में देन इट इज स्प्लिट इन टू सेवन कलर हमें वो सेवन कलर नजर आते हैं तो इसका मतलब नजर आते हैं जो चीज नजर आई स्प्लिटिंग के बाद इसका मतलब जो वो एक रे थी व्हाइट लाइट की उसमें सेवन कलर्स थे जब वो प्रिज्म में से पास हुई तो वो सेवन कलर्स अलग हो गए राइट और अगर हम दोबारा से बैक पास करेंगे सेवन कलर्स को तो वो दोबारा से मिलके व्हाइट लाइट बना देगी सो विजिबल लाइट रीचिंग ऑन द अर्थ इज फॉर्म राइट ऑन formed of seven colors जो light sunlight उसको हम white light कहते हैं ऑल्दो का हमें yellow नजर आती है but that is white light जो earth पे आ रही है that is formed of seven colors और उनका क्या नाम है ये आप देख रहे हो विबग्योर किस किस को पता है विबग्योर के बारे में जरा जल्दी से हाथ खड़ा करो जल्दी से very good सेवंथ B में कुछ students को पता है चलिए बाकियों को नहीं पता कुछ सेवंथ जी में भी पता है कुछ कुछ बच्चों को पता है वेरी गुड सो दे आर कॉल्ड एस हम उसका एक उनके फर्स्ट लेटर से हमने नाम बना दिया विब ग्योर ये सबने अब याद रखना है विब ग्योर विब ग्योर क्या है सेवन कलर्स ऑफ सनलाइट सेवन कलर ऑफ व्हाइट लाइट एंड वट डज दिस सिग्निफिकेंस ये सिग्निफाई क्या करते हैं विब ग्योर वायलेट दिस इज वायलेट कलर जामनी दिस इज इंडिगो इंडिगो ब्लू है ये जैसे नील का कलर होता है एंड दिस इज ब्लू ग्रीन येलो Orange and red. These are the various colors. 
violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. ठीक है जी तो दीज आर ये याद रखो विब ग्योर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड ये ऐसे तो याद नहीं रहेंगी तो इसलिए हमने नाम रख दिया विब ग्योर इट हैज सेवन कलर्स ओके एवरीबडी गॉट इट ठीक है सेवन है should we move forward mummy yes okay next aa jata hai beta when a white light hamare upar no ki as you can see that this is you can say it is red in color ya pink nahi na kyunki mixture of colors aa jayenge hai na jaise aapke bags hai for example ठीक है सेवंथ हेफ में मुझे कुछ बैग्स नजर आ रहे हैं दीज आर ब्लू इन कलर इनके ऊपर चाहे हमारी व्हाइट लाइट ट्यूबलाइट है चाहे हमारी सनलाइट है दे आर फॉर्म ऑफ सेवन कलर्स सो व्हेन अ कलर दैट इज से दिस इज रेड है ना आपको यहां पे नजर आ रही है हम इसको व्हाइट लाइट मान के चल रहे हैं क्योंकि इस पे आपको बाकी कलर नहीं नजर आए व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन इट बट इट इज रिफ्लेक्टिंग इसमें से कौन सी बाउंस व्हाइट लाइट में सेवन कलर्स है जो रेड कलर है इट बाउंसेस बैक एंड रीचेस टू अवर आई ये थी व्हाइट लाइट When white light falls on an object, this object bounces back the red light, which reaches जो bounce back हुई जो इसके अंदर चलेगी वो हमें क्या पता जो इससे टकरा के वापस आई और हमारी आंखों तक पहुंची only that color we can see. And the process of bouncing back of light is called as anybody can tell me. जल्दी से क्लास सिक्स में ये सेवेंथ एफ में से आजा जल्दी से बेटा एम रिफ्लेक्शन वेरी गुड दैट इज रिफ्लेक्शन सो हाउ कैन वी सी वी कैन सी द रिफ्लेक्टेड लाइट हम कोई और नहीं रिफ्लेक्ट हो सकता है एक से ज्यादा अब ये पिंक है तो हो सकता है यहाँ पे रेड और रेड के साथ येलो लाइट दोनों रिफ्लेक्ट हो रही है एंड कौन सा दोनों ने मिक्स होके क्या बना दिया पिंक कलर बना दिया राइट सो हाउ कैन वी सी वी कैन सी द कलर्स विच कलर्स वी सी द कलर्स विच आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय द ऑब्जेक्ट सो नाउ क्वेश्चन इज वाई डू वाई डू लीव अपियर ग्रीन क्वेश्चन लिखो जल्दी से आंसर में जो एक आप सब एक कॉमन सा आंसर दोगे दैट मुझे पता था यही मैं कह रही हूं कि ये तो आंसर हमने देना है ये तो आपने बुक से रटा हुआ है बट जो मैंने आपको समझाया है जो मैंने आपको समझाया है उस वे में कौन मुझे आंसर देगा Yes, quickly tell me. The bag is blue because it is reflecting blue color. Because leaves reflect the green color of the. Very blue. good. Seventh B me se answer diya hai. I should clap for this student because she has she or he jo bhi bacha hai usne meri baat ko receive kiya hai. Kyunki unke paas chlorophyll hai. ठीक है तो क्या हो गया? Chlorophyll. Second point hai. chlorophyll reflects green color ye do points aapne likhne hai ki why do leaves appear green write down leaves appear green because they have a pigment called as chlorophyll and second thing 
क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट या ग्रीन कलर इसीलिए वो ग्रीन है ना इज इट ओके तो ये व्हाइट लाइट जिसमें सेवन कलर्स है ये लीफ के ऊपर पड़ी दे फॉल ऑन द लीफ आउट ऑफ विच ग्रीन लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक ग्रीन लाइट आपके घर सात मेहमान आए कोई से साथ आए एक को तो आपने वो मेहमान नहीं था आपका कोई एनिमी था आपने उसको धक्का देके बाहर निकाल दिया ही इज ऑफ नो यूज टू द टू यू आपके लिए उसका कोई यूज नहीं है बाकी जो छे थे वो आपके घर में एंटर किए उन्होंने आपके साथ आपके घर में फंक्शन था उन्होंने आपके साथ हेल्प की एंड ऑल दैट बट जो आपने घर से बाहर निकाल दिया उसका आपके घर में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा उसने आपकी कोई हेल्प नहीं की इज इट ओके नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन Which light or color do not play any role in photosynthesis or the color or light? इन विच होती है तो बहुत थोड़ी सी इन विच मिनिमम फोटोसिंथेसिस अक्कर पी एस मीन फोटोसिंथेसिस इसमें से विब ग्योर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड इनमें से कौन सी लाइट ऐसी है कौन सा कलर ऐसा है जिसमें मिनिमम फोटोसिंथेसिस होती है यस yes, देखें कितना समझ में आया मैंने आपको एग्जांपल भी बताई यस yes, किसमें से कोई बता रहा है रेज योर हैंड्स जल्दी से विब ग्योर में से ये देखो विब ग्योर में से सेवन रेज यहां पर पड़ी ग्रीन देखो दोबारा से ध्यान से सुनो मेरी बात सेवन रेज मीन्स व्हाइट लाइट पड़ी व्हाइट में सेवन कलर्स है Green light is reflected back. The rest enters in the leaf. In which light minimum photosynthesis or no photosynthesis occurs? Tell me quickly. कौन बता रहा है Yes, जल्दी से हाथ खड़ा करो section बोलो जरा जल्दी से Yes, tell me. Excuse me, ma'am. हाँ जी सेवंथ बी में से हाँ बोलिए मैम स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दो थोड़ी सी मैं जूम कर देती हूँ इज इट ओके चलिए हाँ जी हु इज गोइंग टू टेल मी जल्दी से सेवन्थ क्लास बच्चे तो बेटा भाग भाग के आंसर्स बताते हैं कोई सा बताओ जो तुम्हारे माइंड में आ रहा है वायलेट देखो एक आंसर आया वायलेट हम लास्ट में बताते हैं कोई और आंसर भी बताइए जल्दी से ऑरेंज ऑरेंज अच्छा जी और मैं ग्रीन 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 किसने बताया है डी में अच्छा ग्रीन और कोई एफने। कौन सा एफ। अच्छा एफ ने भी ग्रीन बताया ओके एनी अदर एनी अदर कलर चलिए पहले हम देखें वायलेट के साथ कौन कौन है रेज योर हैंड जो कहते हैं वायलेट में मिनिमम होगी सेवंथ ए वाले बच्चे बहुत ज्यादा है सेवंथ जी में से भी है हाउ मेनी स्टूडेंट से मिनिमम फोटोसेंसेस और नो फोटोसेंसेस इन ग्रीन रेज योर हैंड्स सेवंथ एफ के कुछ बच्चे हैं सेवंथ डी के हैं सेवंथ बी के हैं थोड़े से बच्चे हैं बट बेटा मैंने अभी आपको क्या एग्जाम्पल बताया कि आपके घर में फंक्शन है सेवन पीपल दे एंटर एंड एक को आपने घर से बाहर निकाल दिया क्या वो आपके खाने बनाने में हेल्प की उसने बाकी छे ने की क्या जो घर से बाहर चला गया क्या उसने खाना बनाने में हेल्प की यस और नो 
मैम नो ऐसे ही ये साथ लाइट अंदर आई बट ग्रीन को तो बाहर ही भेज दिया क्या ग्रीन लाइट ने फोटोसिंथेसिस में हेल्प की मैम नो तो फिर क्यों नहीं ये चीज दिमाग में आई खोल के बैठो माइंड खोल के बैठो बेटा ठीक है सो so, यहाँ पे लिखो क्वेश्चन लिखो ये और आंसर लिखिए राइट ऑन दिस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं बेटा थॉट बेस्ड सीबीएसई ने आपका है एम रट्टे वाले क्वेश्चन नहीं आने वट इज फोटो सिंथेसिस वट इज एट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाई वाई वाले क्वेश्चन आने हैं सो so, मिनिमम फोटोसिंथेसिस अकज या नो फोटोसिंथेसिस अकज इन ग्रीन लाइट बिकॉज क्यों इट इज रिफ्लेक्टेड बैक और बाउंस्ड बैक ये लीव के अंदर गई नहीं और जब अंदर ही नहीं गई तो इसने क्या रोल प्ले करना ये गई तो बहुत थोड़ी सी गई ठीक है नो फोटोसिंथेसिस और मिनिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ग्रीन लाइट वाई रीजन मैंने आपको बताया एंड बहुत कुछ बच्चों ने ज्यादा तो नहीं बट कुछ बच्चों ने आंसर ठीक दिया वेरी गुड एंड आई होप उनको रीजन पता होगा Everybody done? Yes. Okay. No. What you can see here? जल्दी से क्या आप इसको देख पा रहे हो इस ग्राफ को जरा स्टडी करो यहां पर मैं थोड़ी सी और बना देती हूं You can see this is green, this is orange, this is yellow. This is rate of number of bubbles of oxygen because oxygen is liberated in photosynthesis. So you can write down here. अगर हम करें तो rate of photosynthesis, amount of photosynthesis कितना हो रहा है? Red में इतना हो रहा है, blue में इतना हो रहा है, green में इतना हो रहा है. ऑरेंज में इतना है एंड येलो में इतना है नाउ माय क्वेश्चन इज राइट डाउन द क्वेश्चन दिस इज द एग्जैक्ट थिंग राइट डाउन द क्वेश्चन इन विच लाइट इन विच लाइट आप ये कह सकते हो टू लाइट्स इन विच टू लाइट्स मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स और दूसरा क्वेश्चन है वही सिंपल इन विच लाइट मिनिमम दोबारा से लिख लेना ये क्वेश्चन मिनिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स सेवंथ ई में से रोल नंबर ट्वेंटी फोर सेवंथ ई रोल नंबर ट्वेंटी फोर आ जाओ पहले माइक ऑन करो देखिए आपकी आवाज आ रही है कि नहीं देखो माइक ऑन करो बोलो हाँ बोलो जरा जोर से बोलो 
yes. हाँ बोलिए आप बताइए रोल नंबर ट्वेंटी फोर इन विच लाइट आपके सामने दिख रहा है इन विच लाइट मैक्सिमम फोटोसिंथिस अकर इन विच मिनिमम फोटोसिंथिस अकर जल्दी से बोलो रेड रेड में मैक्सिमम दो लाइट्स बोलो किसमें मैक्सिमम है टू लाइट्स वन इज रेड एंड सेकेंड रेड एंड ब्लू रेड एंड ब्लू और मिनिमम किसमें है ग्रीन ग्रीन में वेरी गुड वेरी गुड बैठो बेटा वेरी गुड सो ये आपको याद होना चाहिए ये मेमोराइज भी करना है राइट कि इन विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन विच मिनिमम फोटोसिंथेसिस अकर सो मेमोराइज इट दैट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन रेड एंड ब्लू Where as minimum photosynthesis occurs in green. Green में minimum क्यों है क्योंकि इस green light reflect हो जाती है Red और blue में क्यों है क्योंकि ये maximum absorb होती है Is it okay? Is it clear? चले आगे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन रेड एंड ब्लू बिकॉज आंसर इसका रीजन असर्शन में क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज दे आर एब्सॉर्ब मैक्सिमम एब्सॉर्ब मीन्स अंदर लेना जैसे एक स्पॉन्ज है वो पानी को एब्सॉर्ब करता है इसी तरह से ही बिकॉज दे आर एब्सॉर्ब मैक्सिमम and why green because they are reflected back bounced back no If we can see the structure of the leaf, अगर हम leaf का structure देखें आपको ये green color नजर आ रहा है यहां पर बेटा राइट दिस इज लीफ दिस इज यू नो दिस इज मिड्रिप एंड दीज आर वेन्स ये आपने क्लास सिक्स में पढ़ा है दिस इज लीफ लेमिना ग्रीन इन कलर मिड्रिप एंड वेन्स पढ़ा है ना आपने क्लास सिक्स में ये Yes. अगर हम एक आप थोड़ा सा ये आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा यू टेक वन कुकम्बर खीरा लेते हो बाहर से तो वो एक ग्रीन कलर सेम नजर आता है बट व्हेन यू कट द स्लाइसेस तो आपको अंदर का कि कहाँ पे इसके सीड्स है वो सारा स्ट्रक्चर नजर आता है इसी तरह से इफ वी टेक इसका थिन सेक्शन लीफ है लीफ का एक थिन स्लाइस अगर हम काट कर माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो इसके अंदर क्या है
सब ये बनाओगे तो आपको एक ठीक लगेगा दिस इज यू नो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ राइट हेयर बीच में क्या आपको नजर आएगा ये जो बीच में थिक सी मिड्रिप है यहां पे क्या प्रेजेंट है जायला बीच में क्या जायलम एंड फ्लोइंग दो होते हैं बट हम ये अभी बात करेंगे जायलम की क्योंकि यहां पर यू हैव स्टडीड जायलम देन ग्रीन सेल्स these are green cells of the leaves inko kya bolte hain these are called as mesophyll द ग्रीन सेल्स ये व्हाइट होते हैं ये जो है ये जो मैंने बनाई है यहाँ पे ये व्हाइट है ये ग्रीन सेल्स है द ग्रीन सेल्स ये वाले सेल ये दीज आर कॉल्ड एज मीजोफिल सेल्स द ग्रीन सेल्स ऑफ द लीफ आर कॉल्ड एज मीजोफिल अगर हम इस एक सेल को देखें इस ग्रीन सेल को अगर हम बड़ा करके देखें तो हमें क्या नजर आएगा इधर देखना है अपने ध्यान से दिस इज ए ग्रीन सेल This is green cell. In the center, there is vacuole. This is nucleus, and there is a a green structure है called as chloroplast. और भी बहुत कुछ होता है हम ये तो नहीं कहते कि सिर्फ क्लोरोप्लास्ट है देर आर मेनी अदर थिंग्स बट अभी हम सिर्फ क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड बात करेंगे दिस इज मीजोफिल सेल हमने इस सेल की बात की है प्लांट सेल की बात की है पहले ध्यान से समझो फिर लिखना सबसे बाहर इसके है सेल वॉल then there comes ये जो अंदर है this is membrane most important is nucleus जो उसका head है और ये है chloroplast this is mesophyll cell of plants या typical plant cell बनाओ इसको क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोल देते हैं किचन ऑफ द सेल किचन ऑफ सेल और बेटा अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट को आगे एनलार्ज करके बनाए तो ये इस तरह से दिस इज क्लोरोप्लास्ट
हाँ जी कुछ पूछना है तो बोलो हैज क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल लीफ में है कहा पर है मीजोफिल सेल में है मीजोफिल सेल में कहां पर है क्लोरोप्लास्ट में लीफ इज द किचन ऑफ प्लांट प्लांट की किचन है उस लीफ में ग्रीन सेल्स है हर सेल में क्लोरोप्लास्ट है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है बनाओ एवरीबडी ड्रॉ दिस क्विकली This is xylem and these are small pores called as. Excuse me, ma'am. मैंने chloroplast के ऊपर कौन सा word लिखा? अभी बता रहा हूँ. Chloroplast के ऊपर structure बनाया है बेटा हमने. ये side पे. यहाँ पर ये. ना मुँह पर green word जो अपने green में mesophyll. Mesophyll. Mesophyll cell. ये mesophyll है ना? So this is one mesophyll cell. जल्दी से बना लो सेवन थे बॉयज बेटे बना लो डायग्राम्स बना लो वेरी इंपॉर्टेंट किस किस ने बना लिए जरा हाथ खड़ा करो सेवन थे में वेरी गुड वेरी गुड चलिए जिसके रह गए हैं वो फटाफट से बनाओ फिर हम आगे बताते हैं चलिए जी तो अब हमने क्या पढ़ा हमने फर्स्ट पॉइंट किया दैट क्लोरोफिल ध्यान से पहले सुनना है क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट सेकेंड थिंग क्लोरोप्लास्ट इज द स्ट्रक्चर इन मीजोफिल सेल्स मीजोफिल सेल्स आर प्रेजेंट इन लीव्स ठीक है एक और चीज समझो फिर लिखना साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पूरा लिखना है आपने पीएस साइट मीन्स प्लेस कहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट of mesophyll cells in leaves leaves ek bada structure hai 
आप कहोगे कि वीनू मैम चंडीगढ़ से पढ़ा रही है चंडीगढ़ में कहा से सेक्टर थर्टी एट से सेक्टर थर्टी एट में कहा से उस स्पेसिफिक शॉप से या उस स्पेसिफिक एससीओ से इज इट ओके तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस कहां पर होती है लीव्स में होती है लीव्स में कहां पर है मीजोफिल सेल्स में मीजोफिल सेल्स के किस स्ट्रक्चर में है क्लोरोप्लास्ट में ठीक है लीफ तो बहुत बड़ा है वहां पे तो कई चीजें हो रही है उसके ग्रीन सेल्स में फोटोसिंथेसिस हो रही है ग्रीन सेल्स में बहुत कुछ है स्पेसिफिक बताओ क्लोरोप्लास्ट में इज इट क्लियर चलिए जल्दी से पहले अपनी वर्कशीट निकालो सेवंथ बी रोल नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर वन जल्दी से आ जाओ आगे आ जाओ रोल नंबर इलेवन सेवंथ बी रोल नंबर इलेवन आ जाओ जल्दी से माइक ऑन करो और मुझे बताइए कि लीव्स अपियर ग्रीन एज दे ऑप्शन क्या बोलो ट्रांसमिट की रिफ्रैक्ट की रिफ्लेक्ट की ऑब्जॉर्व ऑब्जॉर्व ग्रीन क्यों है क्या लीव ने ये ग्रीन क्यों है क्या लीव ने ग्रीन लाइट अंदर ले ली क्या ग्रीन लाइट बाहर भेज दी मैम रिफ्लेक्ट हो गई रिफ्लेक्ट है बाउंस बैक इधर देखो ये किसी ने बताया कुछ घबराना नहीं बेटा कि ग्रीन लाइट गई और उसको बाहर भेज दिया रिफ्लेक्ट बैक कर दिया बाउंस बैक कर दिया तभी तो हमारे अंक तक तो पहुंचेगी ठीक है राइट बैठो बेटा सो आंसर वन इज ए रिफ्लेक्ट बैठिए सेवंथ सी रोल नंबर नाइनटीन सेवंथ सी रोल नंबर नाइनटीन मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इज बाय रेड एंड ब्लू लाइट एज क्लोरोफिल हां जी नाइनटीन रोल नंबर माइक ऑन करो आवाज आपकी मुझे नहीं आ रही है बट यू कैन टेल मी बाय फिंगर्स इधर आओ इधर देखो ए बी सी डी क्या ऑप्शन आएगी इधर सामने देख के बताओ ए बी सी की डी आपने क्या किया थोड़ा सा थोड़ा सा आगे चल के हाँ यहां आके बताओ हाँ वेरी गुड थोड़ी सी ऊपर करो और ऊपर करो आपने कहा सी एब्सॉर्ब वेरी गुड रेड एंड ब्लू लाइट आर एब्सॉर्ब वेरी गुड बैठो बेटा एज क्लोरोफिल एब्सॉर्ब रेड एंड ब्लू लाइट ठीक है अभी हम थर्ड बार में करते हैं क्वेश्चन नंबर एट्थ देखिए क्वेश्चन नंबर एट्थ ये चलिए अभी हम ये करते हैं पहले हमने दो क्वेश्चन किए हमने लाइट के बारे में किया नेक्स्ट वी कम टू तो जो हमने लीव्स में किया तो लीव्स के सरफेस पे सरफेस है ऑफ लीव्स है स्मॉल पोर्स कॉल्ड एज स्टोमेटा क्या बोलते हैं उनको स्टोमेटा तो ये देखिए ये छोटे छोटे पोर्स है दीज आर कॉल्ड एज स्टोमेट तो हमने लीव के तीन स्ट्रक्चर्स बताए लीव स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस सबसे पहले क्लोरोफिल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट 
Another is stomata. And third is xylem. What are the functions of these three structures? To be very precise, I want to ask the structure, sorry, function of chlorophyll, stomata and xylem. Who will tell me from 7th D? 7th D may say, Kaun mujhe bata raha hai? Chlorophyll ka kya function hai? Stomata ka kya function hai? Xylem ka kya function? Yes. Ya mujhe bulana padega. 23 roll number. 7th D roll number 23. Pahle dekhe hai aapke waaz a rahi hai ke nahi? Zor se bolo zara. नहीं आपका माइक जरा थोड़ी सी इसकी वायर डालो दोबारा से मैम जरा देखना क्या दिक्कत है हाँ बोलो अब आ गई आवाज हाँ बोलिए ना 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 मैम जरा चेक करना दोबारा से गई माइक उठाओ अपने हाथ में नहीं आई तो थी बट फिर चली गई चलो आप बैठो बेटा आप बैठिए सेवंथ एफ बताओ सेवंथ एफ की आवाज आ रही है पहले ऑन करो यस ओके सेवंथ एफ में रोल नंबर ट्वेंटी सेवन अच्छा बेटा वट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन तीनों में से किसी का फंक्शन बता दो अच्छा हाँ जी बोलो मैम स्टोमेटा का फंक्शन है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस बैठो बेटा आप बैठो सेवेंथ एफ में वेरी गुड सेवेंथ एफ में एनी स्टूडेंट विच कैन टेल मी द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल यस इन सेवेंथ जी सेवेंथ जी में से फर्स्ट रो में से थर्ड बेंच पे जो बॉय है आ जाओ बेटा क्या फायदा है क्लोरोफिल का आप बैठो ये सेवंथ जी एन अदर बॉय हाँ मैम इट ट्रैप सनलाइट वेरी गुड वेरी गुड बेटा ग्रीन कलर रेड होता क्या फर्क पड़ता है बट वट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल रिमेम्बर दैट लिखना है आपने क्लोरोफिल ट्रैप स्लाइट क्लोरोफिल ट्रैप स्लाइट स्टोमेटा जैसे कि बताया है इट हेल्प्स इन यू कैन से एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एग्जिट ऑफ ऑक्सीजन लीव के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है बाहर ऑक्सीजन जा रहा है दिस इज गैसियस एक्सचेंज इधर देखो सेवंथ डी इधर बॉयज जाइलम वट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम यस एनीबडी जल्दी से बताओ जिसका माइक फंक्शनल है जाइलम का क्या फंक्शन है जल्दी से Transposition of water from roots to leaves is called water and mineral. Very good, very good. That's absolutely correct. So xylem helps in transport of water and minerals from roots. To leaves now the last thing I want to tell you या आपको पता ही है इनसे क्या पता चला raw materials for photosynthesis 
कच्चा सामान क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए पहला है लाइट जो होना बहुत जरूरी है दूसरा और क्या लीफ में गया कार्बन डाइऑक्साइड क्या और क्या क्या एच टू ओ एच टू ओ मीन्स वॉटर सी ओ मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर एंड मिनरल These three are the raw materials for photosynthesis. Light is absorbed by chlorophyll. Carbon dioxide enters through stomata. Water reaches through xylem. These are the three structures which help in photosynthesis. These are the raw materials for photosynthesis. Is it okay? Yes. ठीक है जी इज इट क्लियर टू एवरीबडी सो वट इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने जैसे क्या क्या हमें चाहिए वी नीड वॉटर वी नीड कार्बन डाइऑक्साइड यू कैन राइट डाउन कार्बन सबने लिखना है वट इज दिस वॉटर प्लस हाँ हम यहां पे एरो पे कर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड मिनरल्स वट आर द प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ग्लूकोज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है C6. C6 H2. वेरी गुड सबने याद करना है ये क्या है रॉ मटीरियल और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सबस्ट्रेट्स दीज आर सबस्ट्रेट्स एंड दीज टू आर प्रोडक्ट्स एंड दिस इज इक्वेशन सिंपल इक्वेशन आपने की है इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस आप देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड है सबस्ट्रेट वाटर है बना क्या ग्लूकोज ग्लूकोज इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये सेम नहीं है तो यहां पे When in a reaction, or you can say process, the products are different from. केमिकली डिफरेंट हो बेटा हमने अगर लेटस से ये एक पेपर लिया है राइट right? पेपर का पीस इफ आई कट इट आप कहेंगे प्रोडक्ट डिफरेंट है कि पेपर के छोटे छोटे पीसेस हो गए नहीं रहा तो पेपर ही ना कुछ और तो नहीं ना बना सो दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस बट बिकॉज Here the products glucose it is not same as carbon dioxide or water ये अलग है oxygen अलग है so when in a reaction or a process the products are different from substrates it is called क्या बोलते हैं इसको it is called as
chemical reaction. It is called as chemical reaction. Is it okay? Jab products different bane. Substrate substrate aapko pata hona chahi. Raw materials ko bolte hai substrates. To hum isko bolte hai. Chemical reaction. Last question is question number four tha jai. Come to question number fourth. Photosynthesis is a. Yes, who will tell me? Hum poochte hai. Bita apne mics thik karao jiske class mein mic functional nahi hai. Seventh F, I hope. या सेवेंथ ए में से आ जाइए मुझे फिंगर से बता सकते हो आपका कौन सा आंसर आएगा सेवेंथ ए में से थर्टी टू रोल नंबर जल्दी से क्विक लास्ट क्वेश्चन है सेवेंथ ए थर्टी टू रोल नंबर वन टू थ्री फोर कौन सा आंसर है आ जाओ आगे का ओके मुझे फिंगर से बताओगे ना कि कौन सा है या यहीं से बता दो वेरी गुड विच इज द आंसर वन टू थ्री की फोर You said two. हम देखें chemical reaction as new products are formed. Very good. So answer is B. बिल्कुल ठीक है Photosynthesis is a chemical reaction because new products are formed. और एक line जो इससे related ही है क्योंकि photosynthesis में light absorb होती है अंदर जाती है बाहर नहीं निकलती इसलिए ये endothermic. Endo मतलब अंदर लिखो जरा फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इट कंज्यूम्स लाइट एनर्जी It consumes, use करती है light energy. बाहर नहीं निकालती energy को consume करती है Endo मतलब अंदर Endo means inside. Thermic means energy. Energy को अंदर लेती है That's why it is endothermic. Thermic means energy. Endo means inside. Absorbs inside. That's why it is endothermic. ठीक है जी सो दीज आर आई होप ये आपको एक नई वे में हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस क्या है उसको हमने आपके सिक्स क्लास से अटैच किया रिफ्लेक्शन से बात की उसको हमने एनर्जी से बात की केमिस्ट्री से कल हम जो है बाकी की आपकी प्रोसेसेस करें राइट ओके बेटा बाय बाय थैंक यू